Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarti et moi, l'histoire du Barbe Bleu de l'Essonne. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Séti Dali, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute. Coupable, c'est ce que la justice a dit, deux fois. Innocent, c'est ce que Jamel Lelmi continue à clamer depuis sa prison, dans un dossier pour assassinat et tentative d'assassinat, mais qui a toujours gardé des zones d'ombre. Il n'y a pas une preuve, directe, indirecte, contre Jamel Lelmi dans ce dossier. À l'écouter, Jamel Lelmi est une victime des femmes. Jalouse, intéressée, hystérique. Des femmes qui lui tombent dans les bras, comme des mouches. Je l'ai rencontré dans un sauna, dans un truc coquin. Et après, voilà, on, on, on s'est fait des petits câlins, des petits... Voilà. Il dit, moi, ma femme, s'il y avait un château, alors un château. D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur, un libertin. Des femmes avec qui il n'a pas de chance. C'est quand même pas de sa faute si sa première femme est morte dans un accident de la route et si la suivante a failli mourir dans un accident de la route. Flash commune. Il n'y a pas de mal à être séducteur. C'est pas, entre guillemets, un défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne. Le problème, c'est que chaque accident aurait fait de lui un homme riche. Riche à millions 8 à 12 millions d'euros grâce aux primes des assurances d'essai qu'il faisait souscrire à ses conquêtes. Pour la justice, le mobile de ces étranges accidents était tout trouvé. Mais comment prouver qu'elle avait peut-être affaire à un tueur en série Un homme assez intelligent pour passer à deux doigts du crime parfait. Quand je suis sur le chemin pour aller à la gendarmerie ce jour-là, je suis en larmes dans la voiture parce que je me dis j'ai peur. Est-ce que je vais arriver à bien leur expliquer Est-ce qu'ils vont me croire Quelle enquête va être ouverte et comment ça va se passer Donc Quand je m'y rends, j'ai des douleurs euh, enfin voilà, à m'arracher les cheveux. Je ne peux pas rester assise plus d'un quart d'heure parce que les douleurs sont beaucoup trop intenses. Ma greffe me fait encore très mal. Donc je me dis, j'ai eu la chance de survivre, je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort, il faut que je me batte. Et je me reposerai quand tout ça sera terminé. Je leur dis, voilà, j'ai quelque chose de très important à venir vous dire. Donc il va falloir du temps, il va falloir que vous preniez le temps de m'écouter parce que ce que je vais vous raconter, je ne vais pas vous le raconter en une heure. Adjudant chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Cette jeune femme, c'est Julie Derouette. Elle se présente à la brigade et au début, elle évoque une violation de domicile. Elle a le sentiment que quelqu'un est rentré dans son domicile. J'ai été victime d'un vol sans effraction. Je rentre à la maison, je sors de, de, de chez le kiné et j'ai toujours eu la sale habitude de claquer la porte en partant de chez moi. Et là, je m'aperçois que la porte, elle est fermée à double tour. Et donc là, je rentre et je vois que tout le contenu de mon armoire, tous mes vêtements, ils sont par terre. Mais, mais c'est quoi en fait Pourquoi mes affaires au sol Pourquoi rien n'est cassé Pourquoi rien n'est volé euh, La personne qui est venue chez moi, il avait mes clés. C'est qui Et en fait, en une fraction de seconde, je me dis, c'est lui, ça peut être que lui. Il n'y a que lui qui a les clés de chez moi. Qu'est-ce qu'il est venu chercher Qu'est-ce qu'il est venu faire Lui, c'est son petit ami. Il s'appelle Jamel Lelmi. Le couple est séparé depuis six mois. 
adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Et elle dit, puis d'ailleurs, euh, je commence à avoir même des doutes sur euh, son implication, sur un accident que j'ai eu au mois de décembre euh, au Maroc, donc en décembre 2009 au Maroc. Donc en fait, euh, il est... Julie raconte qu'il y a six mois, Jamel Lelmi a tenté de la tuer. S'il s'est glissé chez elle hier, c'est pour lui faire peur, l'empêcher de parler. Je dis voilà, je vous raconte ce que j'ai vécu, je vous raconte mon calvaire. Maintenant, à vous de m'aider, à vous de m'aiguiller. Je ne je, je sais pas quoi faire avec mon récit. Et c'est grave ce qu'il a fait. Pour moi, il a tenté de me tuer. Je veux déposer plainte contre Jamel Lelmi pour tentative de meurtre. D'une simple plainte pour vol, voilà que le discours glisse vers une tentative d'assassinat. La jeune femme a 26 ans, deux enfants, et elle n'a pas l'air d'affabuler. Incontestablement, elle souffre toujours des blessures causées par son accident de 2009. Pour autant, la gendarme doit-elle croire cette histoire rocambolesque Une histoire qui commence comme un conte de fées, le 20 décembre 2009, à 2500 km de Paris. Ce jour-là, Julie de Rouette s'est envolée pour Marrakech, pour y rejoindre son nouvel amoureux, parti la veille. Julie Derouette. Il me dit, voilà, si je pars pas en même temps que toi, c'est parce qu'en fait, il faut que je prépare ton arrivée. L'arrivée d'une princesse, ça se prépare. Il va m'emmener dans son pays, il va me présenter à sa famille. Donc ça y est, la, la vie, entre guillemets, de femme, pour moi, va, va se réaliser. Ça y est, je vais enfin vivre mon rêve et je vais me marier. Le Maroc n'est qu'une première étape. Jamel avait prévu de présenter officiellement sa princesse à ses grands-parents, en Algérie. Quand j'arrive, je sors de l'aéroport et je le vois pas. Donc je récupère ma valise et là, ça m'énerve. Parce que je me dis, euh, il est censé accueillir sa princesse, il est où Donc elle se rend seule à l'hôtel Royal Mirage, à Marrakech. Et elle attend que Jamel Lelmi vienne la rejoindre. Il m'avait donné 5 ou 600 euros en espèces. Il m'avait dit, tu vas là-bas, c'est un super grand hôtel, machin. Donc je me dis, bon, bah, je vais profiter un peu, je vais prendre soin de moi. Je ne l'ai jamais fait, je vais tester. Sauf qu'il n'est toujours pas là. Julie a aussi loué une voiture, comme prévu, pour traverser la frontière le soir même. Mais l'heure tourne. Déjà 20 h Et toujours pas de Jamel. Puis là, je pleure, ça m'énerve. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, il est où J'arrive pas à le joindre. J'essaie de le joindre de, du téléphone de l'hôtel. C'est répondeur. Je dis, je comprends pas. Je dis, franchement, là, par contre, il euh, y a quelque chose. C'est pas possible. Il lui est arrivé quelque chose. Je fais les 100 pas dans l'hôtel. Je redescends, je remonte. Et là, je le vois toujours pas. Je me dis, alors là, si dans limite, dans les, une demi-heure, une heure, il est pas là, c'est fini. Demain matin, je rentre en France, c'est terminé. 21h, 22h, 23h. Quand enfin, on frappe à la porte. Julie Derouette. Et c'était lui. Alors là, j'étais prise entre deux. Alors je l'insultais, je le tapais, je lui criais dessus. Je, je pleurais tout ce que je voulais. Mais Jamel sait se faire pardonner. Il se met à genoux et dans sa main, il y a une boîte avec un solitaire, une très belle bague. Voilà, maintenant, est-ce que tu acceptes ma demande en mariage Est-ce que c'est bon Je peux te passer la bague au doigt Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait Bah, j'ai pleuré, hein. Pas de temps à perdre, le couple prend la route, chacun dans sa voiture. On démarre chacun de notre côté pour aller euh, vers la frontière qui était censée être à 150 km. Jamel roule devant, Julie derrière, le doudou de sa fille sur le tableau de bord. Moi je le suis, donc il roule, il roule. Et deuxième rond-point, je le perds de vue. Je regarde, je dis mais il est où Adjudant chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Elle essaye de le rattraper, donc elle est sur une route non éclairée qu'elle méconnaît. Elle va sentir quelques chocs à l'arrière de son véhicule. Donc elle sent qu'on essaye de la, de la percuter. Là, je suis complètement hystérique dans la voiture. Donc je crie, mais Jamel, mais t'es où Mais qu'est-ce qui se passe mais... Et donc je suis tamponnée, tamponnée, tamponnée. Et 
elle expliquera qu'après une succession de chocs, elle fera des tonneaux et elle quittera la chaussée à l'issue de l'accident. J'ai pas le temps de, 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 de réagir, de tilter ou de sortir de la voiture. Tout de suite, en fait, je sens que quelqu'un monte, en fait, côté passager. Il me maintient les bras en croix, bien comme ça. Pendant que celui qui me tire les cheveux dehors, en fait, me coince la tête dans le volant. Et là, ma scène, coup de poing, sur coup de poing, sur coup de poing, sur coup de poing. Et mes bras, en fait, sont, sont complètement immobiles. Je peux pas bouger, je suis attachée dans la voiture. Adjudant chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris. Un autre individu lui met un liquide dans la bouche qui pourrait peut-être être, être de l'alcool. On ne sait pas trop s'il y a un, un ou deux agresseurs ou s'il y en a plus. Donc c'est quelque chose de, de très confus. Je reçois des, des dizaines et des dizaines de coups de poing au niveau de la nuque qui craquent. Et ma tête est, est tombée en avant, mais, mais d'un coup. Donc comme vraiment un pantin, tout mon corps s'est raidi et est devenu tout mou en une fraction de seconde. C'est un moment où on se dit, on, on va mourir. Le lendemain matin, à l'hôpital de Marrakech. Je me réveille, Jamel, il est sur mes bras, sur mes jambes, il enlace mes deux jambes, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et moi, je me dis, mais je suis où Pourquoi je me retrouvais dans un lit où je ne pouvais pas bouger Et il me dit, tu te rappelles pas, tu te rappelles pas Et je lui dis, mais je me rappelais de quoi Et il me dit, on a fait du ski, t'es tombé. Je lui dis, du ski Je lui dis, je déteste le ski, je déteste le froid. Et pourquoi je serais venue à Marrakech faire du ski Marrakech, on y va pour le soleil, pas pour la neige. Julie est grièvement blessée. Ses cervicales sont fracturées en deux endroits. Je comprends que je suis paralysée. Parce que la moelle épinière, elle a été touchée. Et que si on me touche et qu'on me bouge et qu'on, entre guillemets, me secoue, je peux mourir. Julie est opérée en urgence, mais son pronostic vital est engagé. Thierry Derouet, le père de Julie. En fin de compte, on a appris ça le lundi. Le lundi matin, le mercredi, on prenait l'avion pour le, pour le Maroc. Excusez-moi, même dix ans après, je suis encore ému. C'est cette image que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Je vois ma fille allongée avec un rara jusque-là, quoi. Pour moi, elle est morte, elle ne bougeait pas, rien. Bah, C'est cette image-là depuis dix ans. Je n'arrive pas à m'en séparer. Rapatriée en France, Julie va encore subir quatre opérations. Elle avait du mal à manger, elle ne pouvait pas se laver. C'est mon épouse qui la lavait. Et elle était handicapée, c'est vrai. Très handicapée. J'ai un espèce de corset qui, pour moi, c'est un instrument de torture. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie de femme, j'ai plus de vie de maman. Ma vie, elle s'est arrêtée euh, le 20 décembre 2009. Jamel, lui, a disparu de la circulation. J'espère. J'espère qu'il va venir. J'espère qu'il m'aime encore. Et je me disais, mais il va revenir. Et je disais à ma mère, mais tu vas voir, il va venir. Il me l'a dit, il me l'a promis, tu verras, il va venir. Et il n'est jamais venu. Voilà maintenant trois heures que Julie raconte son histoire à la petite brigade d'Egli. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris. Sur l'instant, ça peut paraître un petit, peu, un petit peu douteux. On peut se poser des questions en fait, sur la véracité de ce qu'elle qu dit. Les propos sont assez hallucinants. En fait, il lui a fallu plus de six mois pour s'en apercevoir. Pourquoi Jamel Lelmi aurait-il tenté de la tuer et de la cambrioler Je dis, je sais ce qu'il est venu chercher, mais je sais. Julie a eu un déclic. Le mobile, le voilà c'est ce contrat qu'elle pose sur le bureau de la gendarme. Dominique, ce contrat, c'est une assurance d'essai. Et Julie de Rouette en a signé quatre. Mm -hmm. Assurance d'essai, à ne pas confondre avec des assurances vie. Qui sont des placements financiers. Là, c'est à fond perdu. Ouais. Sauf pour le bénéficiaire en cas de décès. 
du souscripteur. Oui, et ces contrats, les voilà. Hein. Julie Derouette, elle en a signé chez Generali, Cardiff, Prévindi, Alliance, et elle va les retrouver chez elle dans un placard. Alors, il faut quand même préciser que des gens qui prennent des assurances d'essai, ce sont des gens qui exercent la plupart du temps des professions à risque. Des athlètes de haut niveau, des pilotes de chasse, pilotes de voltige, des militaires des forces spéciales, bref, des gens qui veulent protéger leurs conjoints protéger leurs enfants si un malheur intervenait. Mais ça, ça ne colle pas du tout avec le profil de Julie Derouette. Pas du tout. Julie, elle a 26 ans. Elle est sans boulot. Euh, elle a deux enfants à élever. Elle est mère célibataire. Si elle prend une assurance d'essai, d'ailleurs ce serait surprenant, bah, elle désigne ses enfants comme bénéficiaires. Pas de jamais le lemi. Ça n'a aucun sens. D'autant que ce n'est pas le père de ses enfants et qu'ils se sont fréquentés que pendant deux mois. Oui, et vous allez voir, il y a une clause supplémentaire, quelque chose qui est encore plus curieux. C'est que dans tous les contrats qu'a signé Julie Derouette, il y a une clause spéciale qui stipule que si elle meurt accidentellement, accident de la route, la prime est augmentée. Jamel Lelmi peut toucher jusqu'à 8 millions d'euros. Mais alors, pourquoi elle a signé ces contrats Elle est confuse. Jamel lui a demandé de signer, elle a signé sans comprendre. Dans la petite brigade d'Aiglis, la jeune gendarme qui prend la déposition de Julie de Rouette sent que l'histoire la dépasse. Coup de chance, ce jour-là, des collègues de la section de recherche de Paris sont dans les locaux. Elle va leur en toucher deux mots. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Elle prononce le nom de Lelmi. Et là, donc un camarade, Thierry, a une, enfin, vraiment une réaction stupéfaite. Et il dit, je me rappelle bien, il dit, bah, ça recommence. Adjudant chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. En janvier 2007, euh, son épouse a été victime d'un accident de la circulation routière. Elle est décédée lors de cet accident et il a touché des assurances d'essai, euh, un montant d'environ 1 million de mille euros. Les gendarmes remettent la main sur le dossier d'enquête et se plongent trois ans en arrière. Le 30 janvier 2007, à 21h, des collègues ont été appelés pour un accident sur la départementale 117. Une jeune cycliste venait d'être renversée par une voiture. Tandis que les pompiers transportaient Kathleen Vasseur à l'hôpital, les gendarmes ont interrogé les témoins. Tous arrivés après l'accident. À l'exception du mari de la victime, Jamel Lelmi, L'homme a expliqué que le couple venait d'acheter un vélo à Kathleen, quasiment à la fermeture du magasin, et que Kathleen était pressée de l'essayer. Ils ont donc pris la route, ensemble, dans la foulée. Direction Le Deville. Il fait nuit noire. La route n'est pas éclairée. Le Lemi Jamel n'a pas du tout d'optique sur son VTT. Et pas de chance. En passant dans un nid de poule, le phare avant du vélo de Kathleen se décroche. Elle n'a donc sur son vélo que l'optique arrière, cette lumière rouge, et elle circule devant, de, devant Jamel, le long de la chaussée. Deux véhicules donc, circulant à, à vive allure les dépassent, et le deuxième véhicule euh, se rabat juste après Jamel, percute Kathleen. La voiture prend la fuite, Kathleen est inconsciente. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris. À ce moment-là, le demi Jamel, pour protéger son, son épouse et éviter qu'elle ne ait un suraccident, décide de mettre le corps de, de Kathleen dans le, dans le fossé juste à côté. Quand Jamel a vu une voiture faire demi-tour pour revenir vers eux, il est ressorti du fossé pour appeler à l'aide avant de retourner s'allonger près de sa femme. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Il apparaît en procédure que Kathleen était euh, sur le ventre et que Jamel était donc positionné sur elle. Il est assez virulent, il repousse à plusieurs reprises les, euh, les personnes qui souhaitent intervenir. Parmi les témoins, une infirmière et un pompier volontaire tente de secourir Kathleen. Il a refusé leur aide et il a fallu qu'il se mette à plusieurs hommes pour physiquement le séparer de son épouse. 
Quand les pompiers sont arrivés, Kathleen Vasseur était en arrêt cardiaque. Les pompiers l'ont ranimée. Mais quand sa mère est arrivée à l'hôpital, sa fille était en état de mort cérébrale. Brigitte Tepo, mère de Kathleen Vasseur. J'arrive et j'ouvre la porte. Alors bien sûr que c'est dur parce qu'elle est branchée de partout puisqu'ils ont euh, elle a un respirateur et tous les organes donc sont reliés. Mais elle est belle. Elle est belle. Elle a un visage, elle a rien. Elle a un beau visage. Elle a une petite égratignure sur le menton, rien du tout. Et je vois quelqu'un donc euh, qui est à côté d'elle, prostré sur elle, avec ses, les deux bras de ma fille sur lui, le visage enfoui dans ma fille. Et voilà, c'est voilà la scène que je vois en arrivant. Je le connais pas, mon ce garçon, j'ai jamais vu. L'homme se présente alors. C'est le mari de sa fille. Il y a toutes les radios, il y a tous les examens qui ont été faits sur Kathleen, et je vois bien donc euh, Kathleen l'almi. Elle a un passeport, elle a une carte d'identité, elle a tout refait faire ses papiers, euh, voilà. Donc il n'y a plus du tout son nom qui apparaît euh, de naissance. De ce mariage clandestin noué six mois plus tôt, la mère de Kathleen ne saura rien de plus. Sa fille est morte après une semaine de coma le 6 février 2007. Je ne pouvais pas admettre qu'elle ait eu un accident de circulation. Je me dis elle avait tout pour vivre, Kathleen, tout. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas un accident de circulation. À la mort de Kathleen Vasseur, les gendarmes ont bien ouvert une enquête. Le mari, Jamel Lelmi, a pu donner des informations sur la voiture qui avait percuté Kathleen. Une Clio grise que les gendarmes ont retrouvée à un kilomètre de l'accident. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Et effectivement, dans cette enquête, on a un véhicule qui présente des traces euh, et des impacts. L'expertise conclura que le véhicule accidenté retrouvé à Ledeville puisse être le véhicule à l'origine du décès de Kathleen Vasseur. Une voiture volée, un chauffard disparu. L'enquête a été classée sans suite. Brigitte Tepo, mère de Kathleen Vasseur. Bon là, les bras m'en tombent un peu, quoi. Je dis, bon, ben... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle, pour Kathleen quoi Parce que là, je dis, moi, c'est fini. Ma fille, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Elle ne reviendra plus. Kathleen morte, Jamel Lelmi est devenue riche. Très riche. À 29 ans, le veuf a empoché 1 700 000 euros. Les primes des assurances d'essai que son épouse avait souscrites. À la lecture en 2010 du dossier de 2007, les gendarmes d'Egli ont clairement un sentiment de déjà-vu. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, SR de Paris. Effectivement, on a quand même deux accidents qui ont de fortes similitudes. On est sur des routes non éclairées, des, euh, des accidents qui sont de nuit. On a des contrats d'assurance d'essai avec de grosses primes, avec pour unique bénéficiaire le Lmi Jamel. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. On n'est pas sur une loi des séries, mais c'est quelque chose qui ne nous paraît pas euh, fréquent. Ça peut être une coïncidence, ça peut avoir aussi une origine criminelle. Le parquet se saisit de l'affaire et confie le dossier à la section de recherche de Paris, qui va enquêter très discrètement. Pas de casier, pas de problème. Un type bien, ce Jamel Lelmi. Jamel Lelmi est né de parents immigrés d'Algérie. Il a grandi et vit toujours à brétigny sur orge dans l'Essonne. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. C'est le quatrième d'une famille de six enfants, une famille bien implantée euh, localement à Brétigny. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Son père est imam. Il a des sœurs euh, qui sont voilà, également euh, respectées, bien implantées. Bon élève, Jamel Lelmi est devenu professeur en génie industriel dans un lycée professionnel. Et l'enseignant présente des appréciations plutôt élogieuses. Oui, c'est une belle réussite. Il a obtenu un, des diplômes qui le, le situent à un niveau Bac plus 5 avec les années d'IUFM. 
c'est monsieur tout le monde, en fait. Hein, euh, et on ne, on ne trouve rien de, de particulier le concernant à ce moment-là. Ce qui frappe les gendarmes pendant leurs écoutes et leurs filatures, c'est que le Lumi semble avoir fait de la salle de sport sa deuxième maison. Il a un culte réel du corps. On sent qu'il aime aussi montrer qu'il a beaucoup de respect pour, pour son corps. Et manifestement, la salle de musculation est aussi le terrain de chasse de ce beau gosse. Dans l'ensemble, toutes ces femmes sont très marquées par euh, Monsieur Lelmi. Euh, il laisse pas indifférent. Effectivement, il peut créer une certaine fascination, mais positive. Il subjugue un petit peu par son aura euh, vraiment naturelle. Et pour séduire, Jamel Lelmi ne lésine pas. Sac de luxe, bijoux, la carte bancaire chauffe souvent. On s'apercevra que son train de vie change complètement à partir du moment où il touche bah, le bénéfice des primes d'assurance d'essai de Kathleen Vasseur. Il a acquis des biens euh, immobiliers. Donc il est à la tête d'un patrimoine immobilier oui, qui s'élève à plus d'un million d'euros. Ça, c'est avéré. Jamel a acheté deux studios, une maison pour ses parents, un quad, un jet ski. Et il multiplie les voyages. New York, le Maroc, les Antilles. Toujours avec la même femme. Céline, c'est euh, la compagne de toujours de l'Elmi Jamel. Ils vont se paxer, se dépaxer. Euh, Jamel va se marier avec euh, Kathleen Vasseur. Puis euh, ils vont à nouveau euh, se paxer et se marier religieusement euh, après le décès de, de Kathleen Vasseur. Donc c'est vraiment la personne qui est euh, en permanence dans la vie de l'Elmi Jamel. Quand il était dans une relation installée avec Céline, effectivement, on sait que de temps en temps, il y avait ce libertinage. Il a deux sortes de vie. Il y a une vie officielle, on dit quelques relations euh, officieuses. Une double vie qu'il mène aussi du côté du boulot. Pour l'éducation nationale, Jamel est en congé maladie. En réalité, il gère un parc de jeux pour enfants qu'il a financé avec l'argent des assurances. Un parc dont l'inauguration a attiré les journalistes d'une télé locale. On peut se retrouver euh, aussi avec euh, les parents qui accompagnent leurs enfants quand c'est un peu plus calme, on va dire. Mais aussi d'une maman de la région. Julie Derouette. Pourquoi pas le tester Les enfants étaient encore petites. Ma grande avait 5 ans à l'époque et la petite un an et demi. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. L'idée, c'est de passer une bonne journée. Et puis, euh, à un moment, elle va faire chauffer le biberon de sa petite. Et donc là, je sens euh, un bras qui me tire délicatement et qui me prend le biberon de ma fille des mains. Et je me retourne et je lui dis, euh, mais vous êtes qui Et il me dit, bonjour, je m'appelle Jamel, je suis le patron de Coco Island. Donnez, je vais vous faire chauffer le biberon de votre bébé. C'est peut-être pas mon type d'homme de base, mais sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon d'être avec moi a fait que euh, je, ouais, je, je, je suis tombée dedans complètement. D'habitude, elle voit des garçons qui jouent les gros bras, mais qui en réalité sont capables de, pas, de prendre aucune responsabilité et qui penseront qu'à une chose, c'est accoucher avec elle. Là, on est aux antipodes. Donc il est grand seigneur, il, il est d'une générosité comme ça. Puis alors il arrive le matin, il a les croissants, les filles lui sautent au cou, il a toujours un petit cadeau pour les filles. Il est trop parfait, quoi, trop gentil. Euh, je disais, ah oh, tiens, j'aimerais bien voir ça. Ah, bah, le soir, j'avais. Ah oh, bah tiens, enfin euh, voilà, je veux dire. Euh... Et plusieurs fois, il arrivait avec des, 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 des sacs de luxe, enfin des, des choses qui valent une paye, plus qu'une paye. Et j'ai mais j'en veux pas de tes trucs, en fait. Moi, je suis pas comme ça, je dis, tu, tu, tu m'achèteras pas. Il me dit « Mais t'as pas compris, c'est que le début de ton conte de fées. » Il dit « Moi, ma femme, si elle veut un château, elle aura un château. » Au bout d'un mois, un mariage est déjà dans l'air. Mais leur histoire doit rester secrète. Notre relation, elle n'était pas du tout officielle, elle était officieuse. Et il m'avait bien fait comprendre qu'en fait, chez eux, chez les Arabes, pour que ça soit officiel, il faut être marié 
ou faut avoir le consentement des grands-parents. Donc, il faut l'emmener en Algérie. Il faut qu'elle voie ses grands-parents. Et quand ils la verront, ils tomberont sous son charme et tout ira très bien. Mais le problème, c'est que l'Algérie, il faut un visa pour y aller. L'Algérie n'acceptera de te délivrer un visa que si tu es assuré. Voilà. Et donc, ainsi, on va contracter des assurances pour pouvoir euh, partir en Algérie. À la demande de Jamel, Julie se rend donc chez des assureurs. À ce moment-là, je pense que je suis éperdument amoureuse de lui, donc je, je, je fais conf confiance à 2000%. Je ne me pose aucune question, j'ai OK, je signe où Donc en fait, hormis avoir rempli mon nom, mon prénom, mon adresse et signé, je ne sais même pas ce que contiennent ces, ces, ces contrats, je ne sais pas. Et lui m'avait bien expliqué et m'avait dit, surtout quand tu souscris les contrats, il faut que tu les demandes à les doubler, voire les tripler, en cas de décès accidentel. En un mois, elle souscrit quatre assurances d'essai dans quatre agences différentes, toutes au bénéfice de Jamel, qui est susceptible de toucher 5 millions d'euros à la mort de Julie et jusqu'à 8 millions si elle meurt dans un accident. Quand je signe ces contrats-là, pour moi, c'est de la paperasse, en fait. Je pensais pas du tout une seule seconde qu'à ce moment-là, le contrat que je signais, c'était le prix de ma vie. Et un mois plus tard, Julie de Rouette frôlait la mort sur une route marocaine. Au bout de dix jours d'enquête, les gendarmes ont toutes les raisons de croire que Julie n'est pas en train de les mener en bateau. Et s'ils avaient encore un doute, le coup de fil d'une compagnie d'assurance va le lever définitivement. Il est 11h30, le 24 juin 2010, quand l'un des assureurs de Julie Derouette appelle la section de recherche. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, Section de recherche de Paris. Magnol Web Assurance va nous contacter en nous disant euh, « Nous venons euh, à l'instant d'être concernés par une demande de contrat d'assurance d'essai avec pour bénéficiaire M. Lelmi Jamel. » Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Jamel Lelmi est de nouveau le bénéficiaire unique de plusieurs contrats d'assurance d'essai souscrit par une jeune femme qui se prénomme Karine. Et pour des sommes très impressionnantes, qui dépassent le million d'euros. Les gendarmes convoquent donc cette femme sur le champ. À partir du moment où on s'entretient avec elle, on voit tout de suite qu'il qu y a des choses qui ne sont pas cohérentes. On découvre une personne très, très fragile. Elle est quasiment presque illettrée. Donc, effectivement, on se dit, mais comment une personne qui a autant de difficultés avec la lecture a-t-elle pu comprendre seule euh, ce genre de document et les signer, je dirais, euh, en connaissance de cause Karine souffre de troubles cognitifs sévères. J'ai le, le cerveau qui a un peu ralenti. J'ai du mal de comprendre de temps en temps, il faut me le répéter plusieurs fois. J'étais renversée par un autobus sur le passage piéton quand j'ai traversé la route. J'étais très petite, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Je suis dyslexie et de temps en temps, j'ai du mal à lire. C'est des lettres qui se mélangent et je veux aller trop vite et des fois, je, je commence à paniquer quand je lis. Ces contrats, Karine reconnaît bien les avoir signés. Mais à la demande de Jamel Lelmi. Elle raconte qu'elle l'a rencontré un an auparavant à Pigalle. J'ai rencontré dans un sauna, au Moon City, dans un truc coquin. Et après, voilà, on, on, on s'est fait des petits câlins, un petit, voilà, plein de petits trucs. C'est un beau garçon, il prend soin de lui, il est très baraqué, il est bien, il est bien bâti. De tout. À 37 ans, 
Karine gagne tout juste le SMIC comme vendeuse. Jamel lui promet la belle vie et lui envoie des selfies plutôt explicites. Les photos qu'il m'avait envoyées sur le téléphone, puis avec des liasses de billets comme quoi il avait plein d'argent. Des gros billets, je crois, c'était des gros billets de 500 euros. Des grosses liasses qu'il avait sur lui. Ouais, j'étais un peu influençable parce que moi, j'en avais pas beaucoup d'argent. Il y a un mois, Jamel l'a emmené dans un cybercafé de Juvisy pour y signer ses contrats. Il m'avait dit que c'était une preuve d'amour comme quoi il m'aimait bien. C'est lui qui me dit tout, ce que je dois faire, parce que moi, je ne sais pas écrire. Et il me disait comment il fallait faire ça, cocher, cocher. Moi, je cochais, sans lire. Après, il redemande des feuilles à la machine. Et je refais la même chose sur toutes les feuilles. Moi, je comprends rien du tout. Moi, je fais. Je sais même pas. Je connais même pas les papiers. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Karine nous dit qu'elle se souvient qu'il a fait en sorte de ne jamais toucher les documents, euh, qu'il fallait que ce soit vraiment elle qui les remplisse malgré ses difficultés. Effectivement, ça suscite des interrogations sur la démarche. En deux heures, quatre contrats pour un capital d'essai total de 3 200 000 euros. Et si Karine se trouvait, elle aussi, dans le viseur de Jamel Lelmi Des assurances d'essai à foison. Des millions comme s'il en pleuvait. Ça fait un mobile, mais pas un tueur. La justice ouvre une information pour assassinat sur Kathleen Vasseur et tentative d'assassinat sur Julie Derouette. Mais si Jamel Lelmi a tué... Tenter de tuer ou projeter de tuer, il va falloir le prouver. Pour commencer, la juge décide d'enquêter sur l'accident de vélo dans l'Essonne. Mais toujours très discrètement. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Quand j'ai regardé le dossier de cet accident, le point qui m'avait le plus euh, étonné, voire même un peu choqué, c'est la position euh, qu'a euh, Kathleen dans le fossé, c'est-à-dire où elle est allongée face euh, contre le sol. Alors que son époux est censé essayer de la sauver, on se dit qu'il y, y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette scène quand on la visualise. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Vous avez des témoins d'ailleurs qui expliquent avoir tenté de le saisir par le bras pour desserrer l'étreinte, le faire se lever et permettre la prise en charge et qui décrivent un, un Jamel Delmi totalement résistant à ces gestes-là. Quand je vois également le gabarit de Kathleen, grande mais assez fluette, donc je me dis mais ce gabarit imposant sur elle, euh, elle ne peut pas respirer dans cette position-là, elle ne peut pas respirer. Donc la question était de savoir si cette position de M. Lelmi sur elle, c'est volontairement qu'il a appuyé sur elle ou pas mais ça pouvait en tout cas ouvrir cette porte de euh, « est-ce qu'elle n'est pas décédée d'une asphyxie de type mécanique ?» À la mort de Kathleen Vasseur, aucune autopsie n'a été ordonnée. Mais la juge peut s'appuyer sur le rapport médical de l'hôpital. Ce qu'on appelle le bilan lésionnel externe de Kathleen Vasseur était extraordinairement faible, euh, atypiquement faible pour euh, une jeune femme qui venait de se faire renverser par une voiture. C'est quand même surprenant qu'elle n'ait pas de fracture, qu'elle ait, elle, elle a, je me, de mémoire, elle a juste une derme abrasion au, au niveau du genou, donc elle n'a elle a pas des lésions qu'on constate généralement sur un accident de, de cette violence qui aurait entraîné son décès par la suite. Hein. Une mort accidentelle suspecte et une relation amoureuse très curieuse. Jamel et Kathleen se sont mariés cinq mois seulement après leur rencontre dans leur immeuble de Brétigny-sur-Orge. Un mariage éclair entre deux témoins. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Et ces deux témoins, c'est un couple qu'il a rencontré avec Kathleen au club de sport, avec lesquels il n'y a pas de relation particulière. Brigitte Tepo, mère de Kathleen Vasseur. Et là, ça, en plus, quand vous découvrez que votre fille s'est mariée avec deux témoins qu'elle ne connaissait pas, qui sont allés manger une pizza aux champs élysées euh... Il y a de quoi être un peu quand même choqué, quoi. Plus elle est dans cette relation avec Jamel Lelmi, dans une situation de jeune mariée, plus, plus on voit Kathleen qui décline. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Les amis de Kathleen Vasseur décrivent quelqu'un qui devient un peu dépressif. Elle va d'ailleurs être en arrêt maladie à la suite justement d'un début de, de dépression. 
on voit vraiment que Jamel Lelmi a totalement isolé euh, en manipulant Kathleen de, de tout son entourage amical et familial, parce qu'elle en avait un entourage familial et amical. Kathleen a signé ses premiers contrats d'assurance d'essai quelques jours après son mariage. Quatre contrats. Une première pour elle. Et surtout, une dépense exorbitante. Le montant euh, des primes représentait 17% de son revenu annuel. Euh, elle qui était conseillère à la NPE. Donc non, euh, Kathleen Vasseur n'est évidemment pas à l'origine de la souscription euh, de ses assurances d'essai. Pendant l'enquête de 2007, l'Olmi a prétendu qu'il ignorait l'existence de ses contrats. Mais en 2010, l'analyse de ses comptes a fait apparaître le contraire. Les prélèvements de ses primes sont prélevés soit sur leur compte commun, soit sur le compte personnel de Jamel Lemi. Donc il ne peut pas dire « je ne suis pas au courant de l'existence de ces contrats ». Bien sûr qu'il savait, c'est sur son compte, se retrancher derrière l'idée de dire euh, « je ne suis pas au courant parce que moi je ne consultais pas mes comptes », ce n'est pas crédible. Qui conduisait la voiture qui a renversé Katine Vasseur Est-ce que Jamel Lolmi l'a étouffée en se couchant sur elle La juge ne peut toujours pas répondre à ces questions. Alors elle leur donne l'exhumation du corps et des expertises. Dans le même temps, elle lance une enquête au Maroc pour en savoir plus sur l'accident de Julie Derouette. Quand un événement va précipiter les choses... Depuis quelques jours, les écoutes téléphoniques de Jamel Lelmi sont inquiétantes. L'homme multiplie les coups de fil aux assurances. Il veut savoir où en sont les contrats signés par Karine. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. L'opératrice va dire que c'est un client extrêmement pressant. Donc on, on, on sent en fait que Jamel Lelmi, il, il est pressé que les contrats soient finalisés. Euh, un tel empressement, euh, c'est inquiétant. Les gendarmes avertissent l'assuré, Karine, qui ne se méfie de rien. Manif, j'étais belle, j'étais sa princesse. Il ne me ferait jamais de mal. Si j'avais besoin de quelque chose, il était tout en là pour moi. Elle est totalement sous son emprise. Elle, 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 en fait, elle, elle n'avait pas conscience qu'elle pouvait être en danger et qu'il pouvait euh, s'intéresser à elle que parce qu'elle représentait potentiellement euh, un gain financier à terme. Jusqu'à ce que le 22 juillet, les gendarmes qui ont placé Jamel Lelmi sur écoute interceptent une conversation qui ressemble bien à un piège. Il m'a demandé si je voulais partir en vacances quelques jours avec lui. Pour me reposer, ça me ferait du bien. « T'as besoin de vacances, » dit Jamel. « Oui, peut-être, si, peut-être. » Et il insiste. « Mais si, tu as besoin de te reposer. »« Je voulais que je quitte mon boulot, tout ça. Et que je me mette en arrêt maladie. » Un voyage avec Karine. Cette fois, plus question d'attendre. Les gendarmes foncent interpeller Jamel Lelmi. Placé en garde à vue, Jamel Lelmi ne semble pas surpris. Il se montre même courtois. Les gendarmes lui signifient les motifs de son interpellation. Assassinat sur son épouse, tentative d'assassinat sur Julie Derouette et enfin, vol à son domicile. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Il tique il réagit sur le vol. Et il ne réagit pas sur euh, l'assassinat ou tentative d'assassinat. Que je dis, tiens, c'est étonnant qu'il n'y a que ça qui le choque. Je pensais qu'il y avait plus grave. Mais en garde à vue, où il passe 48 heures, et chez la juge qui le met en examen, Jamel Lelmi a toujours les mêmes réponses. La mort de Kathleen Vasseur Un trou noir. Il ne se souvient de rien. La perte de sa femme l'a traumatisé. En revanche, sur l'accident de Julie de Rouette au Maroc, Jamel Lelmi se montre très offensif. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Il nie tout en bloc. Il va même jusqu'à dire qu'elle le harcelait, qu'il n'était pas du tout amoureux d'elle, que c'était elle qui, au contraire, venait régulièrement à Cocoa Island pour le harceler. Adjudant Rodrigue Moukoko, section de recherche de Paris. Il fait juste état d'une fois où il a cédé légèrement, mais que c'est une relation sans lendemain qui n'a pas été satisfaisante pour lui et qui préférait rester bon ami avec elle. Jamel Lolmi construit maintenant sa défense. Et l'enseignant a des arguments. Maître David-Olivier Kaminski, 
avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Elle est la seule à y croire à une histoire d'amour. Pour Jamel, c'est un flirt. On a vu une femme possessrice, jalouse, et qui veut s'accaparer absolument de Jamel Lelmi, qui ne s'intéresse pas plus à elle que cela. Dans le portable de Julie, les gendarmes retrouvent des centaines de messages. « Je t'appelle à 10h et je tombe sur le répondeur. »« Viens, dépêche-toi, j'ai trop chaud. » 976 messages à Jamel en seulement deux mois. « Je veux te câliner et t'apprivoiser. »« Viens s'il te plaît, j'ai envie d'être serré dans tes bras. »« Alors tu viens ?»« Tu vas m'énerver, appelle-moi. » Le lendemain. « Putain mais décroche, j'en peux plus, j'en ai marre. » Elle l'a harcelé par ses textos. C'est peut-être de son côté une forme de cri de désespoir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un comportement particulier. Un harcèlement que Jamel Lelmi peut aussi prouver. Avec ces trois lettres que Julie Derouette lui a envoyées. C'est dommage que tu ne veuilles pas de moi, car je sais que tu aurais été heureux. « Je peux t'aimer même si tu me rejettes et que tu ne veux pas de moi. Je sais que mes sentiments ne sont pas réciproques. » Interrogé, Julie explique que ces lettres, oui, elle les a écrites. À la demande de Jamel Lelmi. « Il fallait que sa mère tombe dessus, qu'elle les lise et qu'elle voit que j'étais très très amoureuse de son fils et que comme sa femme était décédée, il fallait que je prouve par ces fameuses lettres que j'étais à la hauteur de l'amour de son fils. » Vous imaginez deux secondes la scène Et vous imaginez cette jeune femme ne pas percuter et dire « Mais qu'est-ce qui me fait écrire sous la contrainte ?» Mais enfin, qui peut croire à des histoires pareilles Tu ne m'aimes pas, mais je vais te prouver que je suis celle qu'il te faut. À la lecture de ces lettres, on sent que c'est un amour à sens unique. Jamais elle ne l'aime pas. Mais elle s'accroche jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand une femme croit qu'elle est amoureuse, l'amour tue l'esprit critique. L'amour rend aveugle. Donc elle a pu s'auto-aveugler de ses propres croyances. Julie, une folle, une mytho, qu'il n'a jamais invitée au Maroc, c'est elle qui le poursuivait. Pour preuve, la lettre de Julie. « J'espère bien te trouver, j'ai ta photo, ton nom, la ville où tu es. » Et s'il le faut, j'engagerai un détective. Ce qui est certain, c'est qu'elle a cru à une histoire d'amour qui n'était pas réciproque. Ce qui est certain, c'est qu'elle part au Maroc alors qu'elle n'était pas ni voulu ni désiré à ce voyage et que Jamel ne voulait pas la voir. C'est par jalousie que Julie a inventé toute cette histoire, y compris sa pseudo-agression. Maître David Olivier Kaminski avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Elle a deux cervicales brisées, c'est indéniable. La seule question, c'est qui lui a brisé Est-ce qu'elle s'est brisée dans un accident de, de voiture Est-ce qu'elle euh, a été attaquée euh, par des inconnus Mais la psychologie ou les éléments psychiatriques de cette femme n'ont peut-être pas été suffisamment explorés parce que peut-être celle-ci nous a baladés dans sa propre folie et, d'une certaine manière, ce qui fait aussi ses angoisses. Ce qui est certain, c'est que la preuve matérielle, là non plus, n'existe pas. À l'écouter, Jamel Lelmi est victime des femmes et de leurs mensonges. Et Karine n'échappe pas à la règle. C'est une droguée, une fille facile qui a abusé de sa confiance. Les quatre contrats signés au cybercafé, c'est elle qui les a exigés. D'ailleurs, lui aussi en a signé à son profit. Cinq, exactement. Cette jeune femme euh, fréquente des clubs échangistes. Elle a donc une vision très précise de ce qu'elle veut pour elle-même. Je ne dis pas qu'elle ment, je dis que elle présente les faits d'une manière qui forcément interpelle. Accusé à tort, Jamel Lelmi, par des menteuses, hystériques, érotomanes ou jalouses. Faute de preuves matérielles, c'est paroles contre paroles. 
La juge d'instruction prend alors une décision rare. Elle demande à une psychologue et un psychiatre d'expertiser les victimes. En clair, elle veut savoir si Julie de Rouette et Karine ne sont pas un peu frappées. Quoi. Ouais. Alors, Julie de Rouette d'abord. Hein. Trois choses intéressantes. Les experts disent, un, qu'elle ne souffre pas d'un trouble de la personnalité ou d'une pathologie mentale avérée. Elle n'est pas folle, elle ne souffre pas d'érotomanie, elle ne souffre pas de mythomanie au sens psychiatrique du terme. Deuxième point, Julie Derouette souffre en revanche d'un stress post-traumatique bien légitime. Elle a eu peur de mourir. Troisième chose, c'est une femme intelligente et l'expert se demande comment elle a pu faire preuve d'autant de naïveté envers le mise en examen, autant de confiance anormale envers Jamel Lelmi. Ah, parce qu'elle a quand même signé quatre assurances d'essai. Oui, mais l'un des experts explique ça en ajoutant dans l'expertise les contrats signés en sa faveur montrent l'emprise que cet homme avait sur elle. Femme naïve et fragile, c'est aussi le profil de Karine qui elle aussi a été expertisée alors qu'elle n'est que témoin dans ce dossier. Oui, mais c'est un témoin clé parce que son histoire à elle pourrait illustrer les actes préparatoires de Jamel Lelmi au passage à l'acte. Alors, d'elle, les experts disent qu'elle présente un léger retard mental, des capacités de jugement et de raisonnement altérées, des difficultés à s'orienter dans le temps et dans l'espace, des difficultés à lire, à compter, à écrire. C'est une personne qui souffre d'un handicap psychique et c'est surtout une personne qui est très facilement et particulièrement influençable. Des femmes influençables sous la coupe d'un stratège de la séduction. C'est ce que découvrent les gendarmes quand ils examinent l'ordinateur portable de Jamel Lelmi. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. On verra des échanges réguliers de, de SMS avec des contenus très séducteurs, des photos sur la mise en avant de son corps. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. C'est extraordinaire parce qu'il a des femmes de différents milieux. Il y a une claire de notaire qui dit « tu es l'ange de mes nuits, la lumière de ma vie ». Il va y avoir Karine qui ne s'est pas alignée deux mots. Il y avait Julie qui lui parlait façon manouche. Ensuite, il va y avoir Céline qui lui dit bah, « ramène-moi le pain ce soir en rentrant ». Et on voit qu'il passe de l'une à l'autre avec « c'est extraordinaire ». Jamel Lelmi a toujours plusieurs femmes sur le feu et une technique de pro. Sur ses photos, il est aux Antilles avec Céline. Mais une fois seul, il dessine ses cœurs sur le sable. Il fait des cœurs dans le sable et puis il efface au fur et à mesure, puis il met des prénoms de jeunes femmes. Alors, c'est le même cœur, mais alors il change le prénom, on efface, on rechange le prénom et on, on voit qu'il il envoie ça à... Oui, si, il a ce côté flambeur, hableur, euh, mais, pas, mais pas pour elle. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Il arrivait à cloisonner, à être extrêmement organisé et à ne pas du tout avoir la même personnalité selon la personne qu'il a en face. Donc il s'adapte, il a, il a un côté assez caméléon. Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Il n'y a pas de mal à être séducteur. C'est pas entre guillemets, un défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne. Parce que là aussi, si on suit ce raisonnement, on va mettre beaucoup de séducteurs en prison et commettre beaucoup d'erreurs judiciaires. Mais la psychologue chargée d'expertiser Jamel Lelmi ne va pas s'en tenir au statut de séducteur. Michel Agrapard Delmas, expert psychologue. D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur un libertin comme euh, Sad ou comme euh, Casanova. Je lui avais rétorqué qu'il y avait aussi Landru et que Sad était un pervers. Donc après, il a été moins gentil. Monsieur Lolmi, il a une emprise sur les gens. Et cette emprise qu'il a euh, alimente son narcissisme, alimente sa suffisance. Il a une image, une estime de soi absolument incommensurable. Conclusion de l'experte, personnalité manipulatrice avec des traits pervers. Les pervers sont des menteurs, manipulateurs, qui utilisent les autres pour leur propre plaisir. 
mais c'est le cas de M. Lelmi. Il a toujours utilisé les autres pour son plaisir. Lui, il a transformé les, ses victimes en objets. C'était ça, son bonheur. Quand il découvre ses conclusions, Jamel Lelmi explose. Il était très en colère, il nous a vraiment dit des choses très grossières, très agressives, très insultantes. Enfin, c'est allé très loin. Hein Et là, il nous a montré un autre visage. Le visage d'un homme, là, il n'était plus manipulateur. Là, il n'était plus du tout séducteur. Là, il n'était que pervers. La juge aussi découvre le caractère manipulateur du suspect, qui lui envoie lettre sur lettre pour guider son instruction. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Des fois, il m'écrivait des, des courriers assez virulents, et puis d'autres fois, des courriers qui me brossaient plus dans le sens du poil, pour que vous, vous êtes une bonne juge. Je vous invite à continuer à persévérer dans vos efforts. C'est aussi pour me déstabiliser, euh, pour me montrer que je commets des erreurs de procédure, même si ce n'est pas le cas, mais je pense que dans son esprit, c'est un petit peu ça aussi. Et si Jamel est aussi sûr de lui, c'est parce qu'il explique qu'il n'était pas avec Julie la nuit où elle a été agressée. Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Au moment où elle a son accident à Marrakech, Jamel n'est géographiquement pas à Marrakech. Il est à plusieurs centaines de kilomètres puisqu'il est à Casablanca. Son alibi, c'est Céline, sa compagne. C'est avec elle et elle seule qu'il est parti au Maroc. Et elle le confirme aux gendarmes. Ce soir-là, ils étaient tous les deux à Casablanca. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Les réponses qu'elle va nous apporter, c'est des réponses qui tiennent la route. Elle ne fait pas le choix de se murer dans le silence. Elle, elle réfléchit et elle réfléchit bien. C'est une femme très très forte et très très intelligente. Extrêmement forte, un caractère très très fort, Céline. Laquelle des deux ment Julie, qui se serait fait un film Ou Céline, pour couvrir son compagnon Céline, on ne la voit pas dans les montages financiers aussi, où, où elle est vraiment à l'écart là-dessus. On n'a pas trouvé dans son téléphone portable, par exemple, de traces des contrats. On n'a pas trouvé sa présence euh, à côté des souscriptions des contrats. Donc, pas d'éléments matériels, on ne met pas en examen. Dominique, la juge n'a rien trouvé côté français. Est-ce que ça avance côté marocain Alors, côté marocain, c'est compliqué parce que les policiers n'ont fait qu'un PV pour l'accident de la route de Julie Derouet. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de témoin. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jamel et Céline ont pris ensemble un avion. Ils sont partis de Paris le 19 décembre pour Marrakech. C'est Céline qui a payé les billets d'avion avec sa carte de crédit. Le soir de l'agression de Julie, Jamel et Céline prétendent qu'ils n'étaient pas à Marrakech, qu'ils étaient à Casablanca, c'est à 200 km. Oui, alors c'est impossible à vérifier. Ils expliquent qu'ils ont fait le trajet en voiture de Marrakech jusqu'à Casa. Arrivés à Casa, ils ont cherché un hôtel, ils n'ont pas trouvé d'hôtel, en fait, ça n'a jamais été vérifié. Et la téléphonie Alors la téléphonie, euh, impossible de le savoir, malgré toutes les demandes envoyées par la juge française aux autorités et aux opérateurs marocains qui n'ont pas répondu. En revanche, la juge va trouver un détail intrigant. La carte SIM du téléphone portable de Jamel Lelmi. Au moment exact de l'accident de Julie Derouet, cette carte SIM, elle est glissée dans le téléphone portable professionnel de Céline. Alors, ça peut laisser supposer... Qu'on essaie de brouiller les pistes. Hein. Voilà. Un scénario qui laisserait penser que Jamel et Céline sont partis tous les deux vers Casablanca, alors que Jamel était sur les lieux de l'accident, puis de l'agression de Julie Dorouet. Alors Julie affirme que Jamel a fini par la rejoindre à son hôtel ce soir-là. Mm -hmm. Dans un hôtel, il y a bien des caméras de surveillance. Ben là aussi, les enquêteurs vont être déçus parce que les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées. Il y a bien des témoignages à l'hôtel, des réceptionnistes qui se souviennent de la carrure de Jamel. On l'a vu passer. Il y en a un qui dit vers 22h, un autre 1h du matin, un autre 3h du matin. Ce n'est pas exploitable. Oui, alors autant dire qu'il n'y a aucune preuve matérielle de l'implication de Jamel Lelmi dans l'accident de Julie Dorouet ni d'une complicité de Céline. Absolument. Il n'y a aucune charge contre Céline qui ne sera d'ailleurs jamais mise en examen. Jamel Lelmi reste tout de même poursuivi pour assassinat 
sur Kathleen Vasseur et tentative d'assassinat sur Julie Derouette. Mais sans preuve tangible. Ça va être compliqué devant une cour d'assises. Si elle n'a pas avancé côté marocain, la juge espère toujours trouver une preuve de l'assassinat de Kathleen Vasseur sur la départementale 117. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Si on est dans une logique d'assassinat, il faut savoir comment elle est morte, de quoi elle est morte. Euh, C'est important de, de le savoir. Mais son dernier espoir, l'expertise du corps après l'exhumation, va s'envoler. Les éléments ont joué contre nous sur ce dossier. Il y avait eu une, une infiltration d'eau dans le, dans le cercueil. Ce qui fait que ce qu'on recherchait au niveau de l'osioïde, au niveau de tous les éléments, sur peut-être une strangulation, sur des choses comme ça, on peut, ne on peut pas les trouver. La juge n'a plus qu'un recours. Le 25 janvier 2012, cinq ans presque jour pour jour après la mort de Kathleen Vasseur, elle organise une reconstitution sur la départementale 117. Au tout début, tout le monde est sur la route. Il y a les témoins qui sont, qui sont présents. Voilà, on fait les appels. Et lui va sortir du fourgon. Et il a une réaction assez théâtrale, en fait. C'est-à-dire qu'il se met à hurler. Kathleen revient bébé. Il tombe à genoux et il se met, euh, il se met à sangloter. Jamel a choisi le silence. Les témoins qui sont arrivés après l'accident parleront à sa place. Mais qu'ont-ils vu exactement Un homme qui appelait à l'aide Ou un homme caché dans le fossé La juge a tout prévu, avec deux comédiens de même taille et de même poids que Kathleen et Jamel. On se rend compte que c'est uniquement lorsqu'un couple de deux de personnes va passer une première fois et va faire demi-tour trois semaines mètres plus tard, va revenir, va ralentir, et c'est lorsqu'ils sont quasiment arrêtés pour voir ce qui se passe, que là, Jamel Lemie va, va sortir du fossé pour les interpeller. La juge demande aux témoins de décrire précisément la scène qu'ils ont vue. Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Et à un moment donné, euh, l'actrice demandera à faire cesser cette reconstitution parce qu'elle a du mal, à, du mal à respirer. Aurélie Poirier juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Et elle me dit, moi, je me suis rendu compte que, comme ça, dans cette position, euh, j'aurais pas pu tenir longtemps, en fait. La première chose qui vient à l'esprit, ben, c'est que, que Kathleen a dû euh, étouffer euh, sous le corps de son, euh, de son mari euh, en étant euh, face contre terre. Je pense qu'il y a une prise de conscience de pourquoi on a fait la reconstitution à ce moment-là de la part de l'ensemble des personnes. Parce que là, à ce moment-là, ça percute et c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai silence à ce moment-là. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. De l'homme euh, paniqué et éploré qui sert contre lui la femme qu'il aime, euh, on bascule en réalité d'évidence sur celui qui était en train de détouffer quelqu'un au fond de la fossée. Brigitte Tepo, mère de Kathleen Vasseur. J'avais raison. J'avais raison depuis le début. C'est qu'elle a été tuée devant témoin, quoi. Ouais. La conviction de la juge est faite. Le cœur de Kathleen s'est arrêté sous le poids et la pression de Jamel Lelmi. Mais cette conviction peut-elle tenir face à une cour d'assises Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Donc dire qu'elle est morte étouffée, ça signifie que dans cette logique et cette hypothèse, elle aurait été étouffée et elle serait morte plusieurs jours après. Le lien de causalité, moi, me laisse perplexe. La juge renvoie donc Jamel Lolmi devant les assises pour assassinat sur Kathleen Vasseur, tentative d'assassinat et escroquerie sur Julie Derouette. Et la bataille s'annonce serrée, entre une accusation qui manque de preuves et une défense qui a fait appel au meilleur pour plaider l'acquittement. Le procès s'ouvre le 28 avril 2014, à Évry, dans l'Essonne. La cour a un mois pour avaler les 12 000 codes du dossier et se forger une intime conviction. L'accusé, un mois pour sauver sa tête. Dès l'ouverture du procès, 
Jamel le lui donne le ton. Rémi Crosson du Cormier, avocat général. J'ai pas vu beaucoup d'accusés qui avaient un véritable comité de soutien. Il a un comité de soutien conséquent. Thierry Derouette, le père de Julie. Avec les banderoles et tout, comme si on était à la, à la foire, quoi. Allez, allons-y. Euh... Brigitte Tepo, mère de Kathleen Vasseur. On essaye de faire abstraction de tout ça, quoi. Mais dans la salle, c'était très pesant, parce qu'ils étaient là, quoi. Jamel Lelmi veut l'acquittement et s'offre le service d'un cador en la matière. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Éric dupont moretti sur un, un dossier comme le dossier de Jamel Lelmi, on savait qu'on aurait une défense magnifique en face de nous et donc évidemment euh, extrêmement difficile à combattre. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. On est dans l'artillerie la, lourde, très lourde. On sait qu'on va à la guerre et on n'est pas déçu. Comme prévu, la défense pointe une à une toutes les faillites du dossier d'instruction. Et en premier lieu, la présomption d'assassinat sur Kathleen Vasseur. Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Forcément, on n'a jamais eu une expertise qui a été capable de dire, contrairement au tout début, elle est morte du, du choc avec une voiture. Sauf que les experts n'ont jamais été capables de dire non plus qu'elle est morte étouffée. Et en restant comme ça au milieu du guet, on construit la vérité qu'on veut. Il n'y a pas une preuve, directe, indirecte, contre Jamel Lelmi dans ce dossier. Tout ceci ne serait qu'un complot ourdi par la principale accusatrice de Jamel Lelmi. La pression sur Julie Derouette est au maximum. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. C'est la pièce centrale du puzzle. Si elle ne va pas dénoncer, il eh n'y ben, a rien d'autre. Donc si Julie s'effondre, euh, ben, le reste s'effondre. Julie Derouette. Je savais que j'étais la bête à abattre. Je savais que la défense attendait qu'une chose, c'était de me laminer, de m'insulter, de me rabaisser. Et je me suis dit, il faut que là, je sois la plus convaincante du monde. Il faut que j'arrive à faire comprendre aux gens le, le calvaire que j'ai vécu. Pendant quatre heures, Julie raconte son histoire. Avec toute sa naïveté, sa spontanéité et ses contradictions aussi. Comment voulez-vous trouver de la cohérence, de la justesse dans ses déclarations. Elle dépose d'abord plainte sur un vol. Franchement, c'est abracadabrantesque. Elle est euh, totalement incohérente sur euh, sa relation avec Jamel et ce euh, voyage au Maroc. On ne peut pas penser une seconde que cette fille puisse être crédible. Je suis euh, l'hystérique, la folle, euh, celle qui s'énerve, celle qui insulte tout le monde. Et j'avais pas une attitude de victime. Ils m'ont brisé. Pour la défense, la partie semble presque jouée. Mais c'était sans compter sur le témoignage de Karine. Quand elle rentre dans cette salle, on voit une gamine. On voit une gamine. Karine. Bah, je suis pas bien dans ma tête, je suis vraiment pas bien. Parce que moi, je suis toute seule, j'ai personne avec moi pour me défendre. Je suis contre tous les avocats, ils me regardent tous. C'est très dur pour moi de parler tout ça. Avec son vocabulaire limité, Karine essuie les coups. Tout y passe. C'est une droguée, une menteuse. Rémi Crosson du Cormier, avocat général. Elle était incapable de se défendre, elle, elle était prise dans une ambiance qui la dépassait complètement. Elle a pleuré comme une enfant. Hein, donc euh, voilà, elle, est, elle correspondait absolument pas au, au profil que, que M. Lemmy voulait nous faire croire. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Il n'y a pas de défense possible face au témoignage de Karine. Cette jeune femme est tellement démunie qu'on ne peut pas douter qu'elle dise la vérité. Euh, quand on va lui parler des assurances qu'elle a signées euh, et qu'on va commencer à lui parler de millions d'euros, elle va avoir une phrase euh, qui dit tout. Elle dit « Mais moi, quand il y a trop de zéros, je ne sais plus ce que ça veut dire. » Le témoignage de Karine vient brutalement éclairer le dossier. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. D'un seul coup, toute la puissance de la, de la défense qui s'était acharnée depuis le début du procès à démontrer que Julie était une menteuse, une manipulatrice, une affreuse nana, on s'en compte, ça colle pas du tout avec Karine. Quoi. Et donc, euh, tout s'écroule. Karine aussi s'écroule, submergée par l'émotion. 
L'audience est suspendue. Au cours de ce procès, un autre témoignage va beaucoup frapper la cour. Celui de l'expert en assurance. Oui, un expert qui va venir à la barre pour dire que dans ce dossier, tout est hors norme. Ce qui relie Kathleen, Julie et Karine, ce sont les contrats d'assurance d'essai qu'elles ont signés, avec à chaque fois un seul et même bénéficiaire, Jamel Lelmi. 13 contrats au total, auprès de 9 compagnies, pour un capital total, tenez-vous bien, de 8 à 12 millions, ça relève presque du record de France. Autre chose intrigante, c'est que Julie a 27 ans, Kathleen et Karine, 26 ans, c'est quand même un peu jeune pour penser à protéger sa vie. Oui, et l'expert va l'expliquer. L'expert va dire que quand on signe ce genre de contrat d'essai, on a entre 40 et 50 ans. Et puis alors, il y a cette étrange fatalité qui consiste à mourir ou manquer de mourir <rire> juste après avoir signé ses contrats. Oui. Kathleen signe quatre contrats entre juillet et novembre 2006, elle meurt deux mois plus tard. Julie signe quatre contrats en une semaine, on est en novembre 2009, elle frôle la mort un mois plus tard au Maroc. Quant à Karine, elle signe cinq contrats en un seul après-midi, 21 mai 2010, et deux mois plus tard, Jamel Lelmi lui propose un joli voyage avec lui. À une semaine de la fin du procès, un troisième témoin vient asséner le coup de grâce. C'est une connaissance de Jamel Lelmi. Il s'appelle Yannick et son récit plonge la cour dans un autre monde. Thierry Derouet, le père de Julie. Y a Yannick qui rentre, il y a un grand silence. C'est un mec, c'est un homme quoi. Le mec, il doit faire 1m85, super coso, et il a la tête d'un bandit, c'est vrai. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouet. Ah, c'est pas un enfant de cœur, voilà. C'est pas un enfant de cœur, il le dit, il l'avoue, il le reconnaît. Lui, c'est le monde de la nuit. Donc, il a d'ailleurs sa, sa, sa boîte de nuit et il a besoin d'argent. Et quelqu'un le met en relation avec Jamel Lelmi comme un prêteur d'argent. Yannick explique qu'il a emprunté de l'argent à Jamel à l'automne 2009, quelques semaines avant l'agression de Julie Derouet au Maroc, et qu'il n'arrivait pas à lui rembourser sa dette. Alors Jamel l'a convoqué pour lui expliquer un plan. Yannick raconte que Jamel a enfilé des gants en latex avant de sortir des contrats d'assurance d'essai. La suite l'a estomaqué. Tu vois, t'as une femme, t'as une maîtresse, bah, tu choisis entre ta femme et ta maîtresse, hein, et puis tu l'emmènes dans un pays du Maghreb, elle a un accident de voiture, tu mets sur elle une assurance d'essai, et il n'y a pas de problème, tu pourras me rembourser. Thierry Derouet, le père de Julie. Bah, je pense que ça bascule, le procès bascule là. Parce qu'il y avait encore des doutes. Mais à partir du moment où lui, il est rentré, euh, je crois que les doutes, ils sont partis. Là. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. On est dans la description très exacte de la mécanique. Un contrat d'assurance d'essai, voyage à l'étranger, accident de voiture concernant sa femme ou sa maîtresse. Enfin, on est vraiment dans, dans la mécanique criminelle de Jamel Dolmy. Il y a quelque chose de totalement effrayant que, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, c'est pas tuer quelqu'un qui a de l'argent pour lui prendre. Euh, c'est, pro- c'est prévoir de tuer quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien pour lui au départ, en le transformant en source d'argent au travers des assurances d'essai. Rémi Crosson du Cormier, avocat général. C'est effectivement la préméditation la plus accomplie qui soit. Ces personnes étaient irrémédiablement condamnées à mort. Elles étaient condamnées à mort d'avance. C'est sur ce mode opératoire glaçant, devant une cour médusée, que l'avocat général requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. La défense n'a pas le choix, vaille que vaille, elle plaide l'acquittement. Après 6 heures de délibéré, la sanction tombe. Jamel Lelmi est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 12 ans de peine de sûreté. Karine. Ça m'a enlevé une boule à l'estomac. Je pense qu'il m'aurait arrivé la même chose que les personnes. Moi, j'ai échappé belle, surtout. À la mort. Julie Derouet. Quand j'entends le verdict, en fait, euh, pff, j'ai pas de mots, je tombe. Je fais un malaise. Donc, je, je, je m'effondre parce que c'est un mois de procès, parce que c'est un mois de douleur, parce que c'est quatre ans d'attente. Et la, la, ma première vraie pensée, c'est pour Kathleen. Et je me dis vraiment... Euh, tu vas pouvoir reposer en paix. » 30 
longtemps. Un verdict dont Jamel Lelmi fait évidemment appel. Un an plus tard, en février 2016, rebelote, cette fois devant la cour d'assises de Paris. Pour un verdict au final encore plus lourd. 30 ans, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Alors il se pourvoit en cassation. Rejeté. Jamel Lelmi est définitivement coupable. Mais reste une question. Qui l'a aidé Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré aux barbes bleues de l'Essonne. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.